Umaga, Mr. Lee. Hi. May bisita kayo. Bisita? Nasa waiting room siya. Yung mo. Kamusta na? Paano mo nagawa yun? Ah, sige. Buti pa doon tayo sa labas. Hmm? Para kasi hinintay mo talaga siyang mamatay. Ganun ba? May mura na siya. Pasaya ka na. Mabuti pa mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Magkaila ka pa. Tama na. Sige na, gawin mo. <laughs> Tumigil ka na. Sige, gawin mo! Ano ba yan? Ah, wala ito. Hindi naman talaga siya ganito eh. Wala lang siya sa... Hoy! Uh, uh, tama na yan! Okay ka lang, sir? Okay ka lang? Teka lang. Kung ganun hindi na maayos, ganun ba? Ano bang ginawa mo, ha? Sorry, sir. Kailangan natin masara ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Naiintindihan niyo bang sinasabi ko sa inyo? Ano nangyari? Ha? Ah, uh, wala. Sige, ituloy niyo lang. Okay ka lang? Sige. Anong pinag-uusapan? Aksidente sa kalsada. Meron kasing isang babaeng na disgrasya at dalawang buwan na siyang in and out sa coma ngayon. Yung driver naman na involved sa aksidente, napatunayang 100% na may kasalanan. Kliyente natin siya. Bulag din yung biktima, kaya mas masama para sa atin. Hindi maayos yung pamilya niya. Kulila kasi yung babae. Yung guardian lang niya nakikipag-usap. Ang problema, napakahirap niyang kausapin. Nahihirapan kami sa kanya. Ay... Hindi dahilan yun. E di pa nabuti nyo siya. Ay, napakasimpleng bagay eh. Ang kliyente na ito ay anak ng kaibigan ng CEO natin. At mahalago tayong lahat kapag bumagsak sa sakulungan. <sighs> Kaya gumawa ka ng paraan, ha? Hindi ka pa ba sawa sa office work? Mabuti pa. Lumubas ka ron at hanapan mo ng solusyon ito. Naintindihan mo? Mr. Cha, sir, lahat ng file. Ibigay mo rito kay Mr. Lee. Maliwanag? Yes, sir. Tignan mo yung mga file at simulan mo na yung kaso. Uy, Mr. Lee! Uy, kumusta? Long time na kang siya. Uh, ano ba yung... Uh -huh. Uh -huh. Ay, ang ganda ng araw. Sige, may iwan na kita. Uh, sige. Hmm. Dr. Kim! Please. Uy, oh, kawagam mo. Kumusta na? Kaya na kita nakita. Oo nga eh. Kumusta na? Mabuti. Kita ulit tayo. Sige. Excuse me. Tao po? Miss Dan Miso. Ako si Lee Kwang Soon ng Korean Insurance. Nandito ako kasi iimbestigahan ko ang posibleng pamimeke sa insurance ng aksidente mo.
amukong? Ha? Oh! Nakikita mo nga ako! Sino ka? Ay, taga Korean insurance ako. Ano naman? Mukhang bago ka lang. Oo, oh, pinalitan ko yung dating may hawak. Oh, bakit ba kayo punta? Bakit mo kinagalaw yung mga gamit ko? Hindi ko kinagalaw yun. Tinitignan ko lang naman eh. Oh. Anong ginawa mo? Ay, hindi ko ginagalaw yun. Tinitignan ko lang yung mga nasa ibabaw. Yun lang. Ah, ah sige. Okay na. Kasi nakita ko na yung pasyente. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ah, sige. Ayos ka na? Babalik na lang ako. Babalik ka ulit? Oo. Ah. Nakausap ko na yung doktor. Sabi niya, wala pa rin pagbabago. Ano? Wala siya sinabi kung mamamatay ba yung babae o ano? Mas mabuti magkaroon ng settlement bago siya mamatay. Eh, paparing guardian niya. Pupuntahan ko siya ngayon. Pilitin mo makumbinsya siya. Aasahan kita, ha? Ay, sira ulo talaga. Sumali. Nga pala, ipinakikilala ko sa inyo si Mr. Lee, taga-Korean insurance siya. Nag-iimbestiga siya sa mga namimeke ng insurance at mga ganung anomalya. Hindi ka okay, ah. May sakit ka ba talaga? Bakit lagi mo itong ginagawa sa akin? Hindi lang naman ako ang peking pasyente rito, ah. Akala ko ba hindi ka na nagtatrabaho sa field ngayon? Sabi ko nga, sir, na-miss kita. Ha? Tagal na kayong magkakilala at naging magkatrabaho. Siguro naman malapit kayo sa isa't isa. Bago yung aksidente, meron ka ba napansin na kakaiba sa kanya? Anong sinasabi mo? Meron ba nangyari sa kanya? Naging depressed ba siya? Sa tingin ko, hindi. Yung aksidente nga pala, nangyari yun sa kamuan. Bakit siya napunta ron? Ewan, baka na masyal lang siya ron. Isang bulag. Mag-isa lang mamamasyal? Visually impaired siya. Ha? Hindi bulag. Visually impaired yung tamang term. Ah. Uh, uh, pasensya na. Ilan na rin na pumunta ang gaya mo? Iisa lang ang tinanong nila. Tinanong nila kung totoo araw na nagtangka siya magpakamatay. Hindi yun ang gusto kong itanong. Umalis ka na. Hindi namin ipagpapalit ang buhay niya. Mamaya pa raw darating ang kuya mo. Hindi magiging madali ito. Hindi ko nga agahan ni, eh, para hindi ka maghintay na matagal. Mabuti pa siguro, kumain na muna tayo. Liga na!
Walang baston dun sa aksidente? Baston? Oo. Oh, wala sa report eh. Ah, yung baston para sa bulag. Hmm, wala. Wala nakita ron. Sigurado kayo? Oo. Oh. Salamat, Inspector. Okay. Sige. Ay, Mama. Kamusta? Tuloy kayo. Mm. Para sa'yo. Salamat po. Pasensya na. Wala ako sa libing. Okay lang. Alam ko naman na masyado kang abala. Balikta ko. Si Yung Mo nagpunta sa opisina mo at nagwala. Pagpasensyahan mo na siya. Hindi, okay lang. Wala yun sa akin. Walang problema. Ay, nakalimutan ko. Dapat ilagay ito sa... Sige, ako na po. Yung kwarto sa itaas, may panahon ka pa para linisin? Wala pa kasi. Ang dami ko pang ginagawa eh. lang ba? Ikaw ba? Naisip mo na na gusto mo lang mamatay. Araw-araw. Kamusta, Miso? Gising ka na. <laughs> Ay, nandito ako. Siya, babalik ko ito. Hindi ko siya nasan dyan. Nadala ko eh. Naririnig mo ba ako? Tinatanong ko kung naririnig mo ako. <sighs> Bakit ka ba? Nagpunta sa... Sa malayong lugar na yun. Nang walang baston. Bakit nagpunta ka rin nang walang baston? Hmm? Hmm. 
Ito bang buhay na to? Masyadong malupit sa'yo? Hindi ka lamang ba natakot dun? Kahit na hindi ka nakakita, natural lang na matakot ka rin, di ba? Di ba? Sigurado, Oral. Sigurado na takot ka. Pero alam mo, humaka nga talaga ako sa'yo. Sa tapang mo, Kasi ang nagawa mo, iiwan ang lahat at sundin ng gusto mo. Ibang klase ka. Ibang klase. Hindi ako ganun. O imiso. Sino ang pangalan sa'yo? Miso. Maganda ha? Ang galit ang pangalan. Yung kaibigan kong babae, hindi niya gusto ang pangalan niya. Siya si Solo. Ibig sabihin no, isang magandang bulaklak. Gusto ko yun, pero tingin niya masyadong mayabang. Ay, hindi naman, di ba? Pasensya na. Ay, ayan na naman siya. Choy Duyong, sa number 209. Okay, sige. Tama. Sige, thank you. Nasaan na yung kausap mo? Sino po? Yung babae kanina. Wala po akong kausap. Sigurado ka. Sinong nanalo ka hapon? Si Minji na naman. Good morning. Nakakagulat ko. 
O kaya yatang abalan na naman kayo, ha? Teka, bakit ba nandito ka na naman? Para kasi tinawag ako na universe dito. Sige lang, ituloy mo lang yan. Meron na naman kasi akong appointment, eh. Pwede mo itigil mo na yan? Alin? <laughs> Pwede kitang paimbestigahan. Hindi ko talaga pinipeke ito. Ikaw at ako, matagal na tayong magkakilala, di ba? Pwede bang maging maluwag ka naman sa akin kahit konti? Maluwag nga ako sa'yo. Kung iba ito, inireport ka na agad. Mabuti nga ako ito eh. Kundi, lakasuhan ka na. Oh. Natatandaan mo ako? Huh? <laughs> Gigisingin sana kita kanina umaga pero mukhang pagod na pagod ka. Sino ka? Ha? Ako si Dan si Miso. Si Dan Miso? Ano? Pwede ba itigil mo na yan? Ha? Ako nga si Dan Miso. Sino bang niloloko mo? Ha? Sino ka? Sino ka? Ako? Sinabi ko na sa'yo eh. Ano bang... Hmm, relax ka lang at makinig ka muna sa akin. Mabuti pa, mag-iingat ka. At huwag mo akong niloloko ha. Hindi ikaw ang kausap ko. Yan babaeng yan. Huwag ka na magpagod. Hindi ako nakikita nito. Tingnan mo! Ayan, yung babaeng yan! Kung nagbibiru ka, hindi ka nakakatawa. Ayan yung babae, kanina pa nagsasalita. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Mr. Lee? Dumating ka kagabi para ibalik yung pebol ko na natangay mo. Uh, bakit alam mo yan? Ano bang problema mo? Kasi nga ako si Miso. Okay, sige. Kung ikaw nga si Miso, eh sino yung babaeng nasa kwarto? Sinasabi ko nga na ako yung babae ano, yun. Makinig ka. Hindi ko talaga alam kung sino ka. Kaya tumigil ka na, okay? Tama na. Malas yata ang araw ko. Pampira. Teka, sandali! Ay. Ay. Makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako sa'yo, ha? Kamusta? Teka, pakinggan mo muna ako. Ay, huwag ka na magpaliwanag sa akin. Teka lang, sandali. Magpapaliwanag ano ka ako sa'yo, eh. Ano bang gusto mo sa akin? Ano ba? Makinig ka lang sa akin, please. Sige, sige. Magsalita ka na. Ah, uh, kasi, ah... Uh... Tumigil ka na nga lang. Busy ako, eh. Iba na lang kasi kausapin mo, ha? Nagulat ka, no? Aalis na ako. Teka, Diyan ka lang. Sandali. Diyan ka lang. Uy, bakit?
sa ngayon na nanaginip siya. Habang natutulog siya, nandito naman ako. Pag nagising siya, mawawala ako. Eh kung ganun, ganun nagsimula yan. Hmm, mula pa noong aksidente. Nagulat na lang ako kasi bigla ko nilang siya pinapanood. Ang weird nga eh. Parang nakikita kong ha lahat. Pero, hindi ako nakikita ng mga tao. Hindi okay yun. Ibig sabihin, ako lang nakakita sa'yo? Oo. Mukhang ganun nga. Ibig ba sabihin ito? Multo ka? Siguro, nagiging multo lang pag namatay na ang tao. Pero tingnan mo, humihinga pa ako. Ano ba nangyayari sa akin? Ay... Naiintindihan ko. Ganyan din ang reaksyon ko noong umpisa. Ano na mangyayari sa akin? Ay, maling tao tinatanong mo. Mukhang gusto mo rin malaman eh. Kasi ang dami mong mga tanong. Hindi sa ganahan. Siguro mamamatay na ako. Huwag mo sabihin yan. Ay, ano ka ba naman? Eh, sa bagay, may positibo na ngayon. Kasi may nakakakita na sa akin. Eh, mabuti naman kung gano'n. Kung okay lang, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano yan? Hindi pwede. Kailangan ko talaga ang tulong. Sabi ko sa'yo, busy ako. Marami akong ginagawa. Ah, sige na. Ngayon nga, mukha na akong baliw kasi kinakausap kita eh. Ngayon, gusto mo isama kita? Please lang. Hmm? Please lang din. Pwede bang ikaw na lang magpunta? Total naman, halos multo ka na. Kahit saan pwede ka pumunta. Pwede ka na lumipad. Mag-magic ka para mawala ka na. Ay, hindi ko kaya. Natatakot ako magpunta mag-isa ron. Natatakot? Ako natatakot sa'yo. Kahit na makalabas ako, hindi ko naman alam ang pupuntahan ko. Wala na akong pakialam doon. Sige na, please. Pakiusap. Ay, hira. Please naman, sige na! Sa'yo eh. Ano ba kasi yun? Motorsiklo. Ah, motorsiklo. Ah. Talaga bang hindi mo alam kung ano ang motorsiklo? Eh, syempre naman, narinig ko na yun. Oo, ngayon, alam mo na itsura nun. Oo, tama yung sinabi mo. Ay, pambihira talaga. Motorsiklo. Ay, late na yata tayo. Halihali ka na! Basta lang ito! Eto na sila. Dito lang ako. Ikaw na lang yung mapit ko. Ngayon, ang bride and groom ay magbabaw sa isa't isa. Sige, magharapan kayo. Bilang tanda ng pagrespeto sa isa't isa, magbaw kayo. Bagay na bagay silang dalawa. Ngayon, dumako naman tayo sa isang mahalagang bahagi ng kasalang ito, ang pagpapalitan ng wedding ring ng ikinakasal. 
Ito na ang huling pagkakataon para tigilan na nagaganap na kasalang ito. Meron ba sa inyong tumututol? Ha? Anong ginagawa mo? Ano <laughs> ah, hindi ako, hindi ako to. Pasensya na kayo, sorry ah. <laughs> sorry. Ang apat ng doon eh. Sorry ah, sorry. Salain ka naman. Huwag nyo na lang akong pansinin. <laughs> Siguro kay bigan ka ng dalawang ito at binibigay ko mo sila. Ano ka ba naman? Tara ko yan, ginawa mo eh. Gusto ko kayong batiin sa kasal ninyo. Alam nyo naman kung gano'n ko kayo pamahal at napakalaga ninyo sa akin. Wish ko lahat na maganda para sa inyo. Huwag nyo nga kalimutan. Mahal ko kayo. Uy, good boy! Dahil See you lang siya. Higa ka. Higa ka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hindi ko sumiso. Dapat lahat na bigyan. Baka sa akin lang, kulang pa yan. Naganta ako mo. Salamat. Congratulations sa kasal niyo. Sana maging maligaya kayo. Siguro, malapit na talaga sa kanila. Ganun nga. Para ko na silang pamilya. Okay naman, pakinggan natin ang ilang miyembro ng pamilya nila na may mahalagang mensahe sa mga ikinakasal. Masaya ako kasi nakikita na talaga kita. Siya si Mango. Siya ang guide dog ko noon. Pero ngayon dito na siya nakatira. Gusto mo siyang hawakan sa baba niya? Hmm? Sige, ikaw na lang. Hindi ko kaya, di ba? Eh kasi, takot ako sa aso eh. Ay. Hindi siya nangagat? Ay, hindi no. Mabait talaga siya. <laughs> Good boy yan. <laughs> Good boy. Good boy ka, di ba? Yan. Halika na. Maraming salamat, ha? Tungkol sa report na aksidente ko, gawin mo ang dapat mong gawin. 
Hindi na yun mahalaga sa akin. Nasaan na yung guardian niya? Nag-honeymoon. Eh paano? Maghihintay na lang tayo? Tapos yung representative, sa tingin ko parang ayaw makipagayos eh. Ibig mong sabihin, wala tayong magagawa. Patuloy tayong magbabayad, tapos yung kliyente natin makukulong? Makinig ka. Hmm? Tinawagan ako ng mga nasa taas tungkol doon sa promotion mo. Hindi ka ba nag-aalala tungkol doon? Tapos eto ka. Inuubos ang lahat ng sweldo mo sa pagbayad ng hospital bilang asawa mo. Ay. Naririnig kita. Tumigil ka na. Baka may paraan pa para maay sila, ha? Hoy. Alam mong mahal kita. Mr. Lee? Oo. Oh. Alam mo, may nahanap ako na magagamit para sa kaso ni Miso. Ano yun? Eh kasi binasa ko ulit yung mga dyaryo. Tapos, dun sa pinangyarihan, walang baston. Alam ko na yan. Uh, alam mo na? O oh, sige. Yun na ang pasabog natin. Kasi ang bulag, bihira lang maglakad ng walang baston. Pwedeng palabasin na. Nagpakamakasya. Walang bahala, Ron. Alam mo na pala eh. Mr. Cha. Oh. Alam mo, ang tamang term doon, visually impaired, maliwanag. Naiintindihan mo? Oo. Oh. Hello? Nasaan ka? Nandito ako sa ospital niya. Tungkol sa kaso ni Miso, balita ko wala siyang baston. Ha? Sabi ni Cha, wala raw baston doon sa pinangyarihan ng aksidente. Alam mo na ba yun? Oo. Oh. Eh, ba't niyo sinabi, ha? Magagamit natin yun. Eh, ano naman ang gusto mong gawin ko? Ayaw kumilos ng representative, eh. ka nga, ano ka ba? Isang bulag na naglalakad na walang baston, pagpapakamatay yun. 
Kakasuhan natin sa kundi sa bibigay. Yun ang dapat natin gawin. Kailangan ba talaga yun? Grabe naman. Wala na talagang magagawa. Kailangan na may sarang kaso. Paliwanag? Teka lang. Aalis ka lang ba? O na-discharge ka na? May emergency kasi. Wala ka bang trabaho? Huwag mo na nga akong sundan. Ano ba? Ire-report na kita ngayon. Ha? Mr. Lee, huwag naman. Naging mabait na ako sa'yo. Pero inaabuso mo yun. Mga ilang araw na lang. Meron lang kasing problema eh. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Ay... Hindi na. Ayoko na makilig sa'yo. Enko dito, Basta. Bay. Karolo 16. Pumirma ka dyan. Memoryado mo na yung nakasulat dyan. Ilang beses mo na nakita yan. Pumirma ka na lang. Ang higpit mo naman eh. Wala kang karapatang sabihin yan. Maraming taong nabubuhay ng tapat. Hindi ka tulad mo. Ano ba ginagawa mo? Sinasamantala mo insurance. Para ka na rin linta. Ano? Ano sinabi mo? Ha? Huh? Ang mo ah. Ha? Huh? Uy! Teka. Hindi Teka ako nararapat sa ganito. Lalo na kung galing sa'yo. Ha? Huh? Ayan o, oh, sasapakin mo na ako. Ganun nga. Baliw ka eh. Ito na ang swerteng araw mo. Ha? Huh? Sige. Sapakin mo ako. Suntok na. Hindi ako natatakot. Napirmahan ko na. Sige, alis na ako. Sabihin mo, ikaw ba nakakita ka na ng multo? Oo. Oh. Talaga? May isa dyan, no? Oh. Sa tabi mo. Ginagawa mo? Wala. Nagpapaaraw lang. Ah, talaga? Mm. Samahan na kita.
Problema ngayon, hindi ko mahawakan. Ang weird, hindi ba? Para bang, ah, uh, isa akong maliit na sirena. Sirena ka dyan. <laughs> hindi binibigay ng Diyos ang lahat sa atin. Siguro pagas lang yun. Gusto mo sumama? Mama, parang rainbow. Rainbow? Yung kulay nila parang rainbow. Oo nga, tama ka. Ang ganda. Wow, iba-iba yung kulay nila. Ang gaganda nila? Oo, ang gaganda talaga. Meron ka ba naalala tungkol sa mama mo? Hmm. Basta yung boses lang niya. Maliit pa ako nun eh. Iniwan niya ako sa simbahan noong apat na taon pa lang ako. Napakabata ako pa. Birthday picture lang yung nasa bulsa ko. Nakasulat doon yung birthday ko at saka yung pangalan ko. <laughs> Siya siguro nakaisip na pangalanan ako miso. Kasi gusto niya nakangiti ako. Siguro kaya niya ako iniwan kasi mahihirapan siya. Naiintindihan ko yun. Ganon din ang gagawin ko kung ako siya. Namimiss mo ba mama mo? Hmm. Dati oo. Hmm. Pero hindi na ngayon. Kasi malaki na ako. Tsaka matagal na panahon na yun. Saan ko magbiyahe noon? Gano'n ka layo na narating mo? 
hindi ka ba iinom ngayon? Ah, uh, magmamaneho ako eh. May ahatid ako. Hindi <laughs> mo na kay kita. Kasabi ko siya, oh. Oo. Oh, kumusta? Ang ganda niya. Bibigyan ko siya ng may, no? Nakikita niya ba ako? Ewan. Hindi ako sigurado. Hmm. Pambihira, natatakot ako sa'yo. Blue Hawaii yan. Blue Hawaii? Katulad ng dagat. Ah, ang ganda. Parang mahirap inumin eh. Tingnan mo mabuti. Diba, eksperto ka? Alam kong kayang-kaya mo yan. Susubukan ko. <laughs> Huwag mo ipaaalam sa iba ito, ha? Lalo na sa team manager. Bakit? Personal ba ito? Hoy! Nasaan si Mr. Lee? Hoy, ikaw! Nakita niyo ba si Mr. Lee, ha? Ano ba? May fieldwork siya, eh. Bakit parang hindi ko siya nakikita, ha? Ah... Uh, may itatanong sana ako. Hindi niya sinasagot ang phone niya. Yung litratong ipinakita mo, kinuna niya sa isang studio sa Kamon. Ang nakakapagtaka, doon ang yari yung aksidente, di ba? Anak po ba kayo? Oo. Bakit? May babae. Nasa eskwelahan. Kilala mo ba siya? Hindi siya ang tinutukoy ka. Kasi... Matagal na... Si Dan Miso. Alam niyo, kaibigan ko siya Halos mga dalawang buwan na nagpunta siya rito. Uh, uh, hindi kita maintindihan. Noong March 5, mga 3.15 ng hapon, naaksidente siya at nasagasaan ng kotse. Ngayon nasa National Hospital siya. At sa kasamaang palad, in and out sa coma. Mabuti pa umalis ka na. 
Uh, pero ayaw niyo ba siyang makita? Hindi ko siya kilala, kaya umalis ka na! Ibinabalik ko na sa'yo. Ito kasing isang to. Mukhang kailangan magpahinga ng matagal. Lumilipad ang pag-iisip eh. Ayusin mo yung kaso ng bulag. Yun na ulit yun. Takutin mo sila na magdedemanda tayo. Okay? Ah, pambihira talaga. Uy, ikaw! Dito sa taas! Dito! Dito! Halika, umakyat ka! Ay, ano ba nangyayari? Bigla ka nalang sumusulpot. Bigla ka rin nawawala. Tapos... Yung bata, papatulungan mo siya. Hmm? Ah! Ano ba? Nag-iisa na kasi ka yung batang yun dito. Eh, para namang ang daming pamilya ron, ha? Hindi ako nga man... Pwede ka naman makunwari. Hindi ko pwedeng gawin yun. Uy! Tamang-tama. Mukha ka talagang ama. Huh? Hindi ah, tumigil ka nga. Sige na, ngayon lang. Huwag nga, Sige marami na, namang ibaro na pwedeng to. gumawa niya. Lalo ka ba? Sige Ay, na. Ay, naman. Okay lang ba kung titingnan ko yan? Ay, mukhang mahirap to ah. Mukhang mabait ang papa mo ha. <laughs> Nasaan ba siya? Sabi niya, sobrang mahal na rin ang babayarin sa ospital. Kaya nagtatrabaho siya sa construction sa umaga at nagde-deliver sa gabi. sa papel, okay? O, oh, ayos ba? <laughs> Pwede mo kami tulungan. Alam mo yung gagawin mo. Wow, ang ganda! <laughs> Taas ng lipad! Oo, ang galing! Ang ganda na ba? Mataasin mo pa! Wow! Panalo na yung sa atin!
ladies first. Sige, maraming salamat. Ah, uh, sige, mauna ka na muna. Meron pa akong kailangan gawin eh. Sige. <laughs> Maya na lang. Sandali, ma'am. Ba't di kayo pumasok? Hindi na. Nagbunta lang ako para makita siya. Pero hindi ako makapasok. Malayo ang pinanggalingan niyo. Buti pa pumasok kayo. Siya ba? Mamamatay na ba siya? Alam niyo, hindi ko masasagot yan. Kailangan niya kayo. Lalong-lalo na ngayon. Sa tingin ko, hindi ko kaya. Wala na akong karapatan na maging bahagi ng buhay niya. Ma'am, sandali. Alam ko, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kaya lang, sana hindi mo nalang ginawa yun. Hindi sana nangyari to. Hindi mo naman talaga kasalanan yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dapat sinabi ko sa'yo na pinuntahan ko na siya. Pinuntahan ko siya nung araw na yon. Bakit hindi mo sinabi, ha? Kasi... Nahihiya ako tungkol doon. Namimiss ko ang nanay na hindi ako hinanap kahit na kailan. Ayoko kasing ipakita sa ibang tao yung ganong bahagi ng buhay ko. Noon, naisip ko, kapag malaki na ako, pupuntahan ko na lang siya. Naghintay lang ako ng tamang oras. Saan ka ba pupunta? Mag-isa ka lang ba? O oh, sige, ayusin na lang natin to. Halika, pumasok ka. Sandali lang ha, malapit na to. Nahanap ko ang mama ko. Nahanap ko na siya. Pagkatapos ng mahabang panahon, Pinilit ko maging matapang. Teka, sandali lang, ha? Ano bang gusto mo? 
nakagupit ako. Sige. Dito ka ba nakatira? Hindi po, sa Seoul. Ah, ang layo ng binyahe mo. Dan miso ang pangalan ko. Sorry kung ginulat ko kayo. Hindi ako sigurado noong una. Pero nakilala ko yung boses nyo. Kumusta na po kayo? Kata 25 ko lang ngayong taon. Mapasensya ka na, ha? Maling lugar ang napuntahan mo. Uh, ayoko kayong guluhin. Huwag kayong mag-alala na hindi ko kayo tatawagin, Mama. Gusto ko lang sabihin sa inyo na okay ako. Pasensya ka na, pero hindi ako ng iwi na. Sinukuan ko na ang buhay ko. Sa totoo lang, masasabi kong oo. 
ganun nga. Sa palagay ko, tama ka sa tanong mo. Naging miserable ako. Masakit maabandonan ng dalawang beses. Walang kasing sakit yun. Oo, oh, ngayon. Ngayon alam mo na ako anong nangyari sa akin. Makakatulong ba yun sa trabaho mo? Hindi na mahalaga. Kasi... Hindi na ako may hawak ng kaso mo. Hmm? Eh, di, hindi na tayo lagi makikita. Baka matanggal din ako sa trabaho. Pero alam mo, baka nga mas lumala pa ang sitwasyon. Sandali. Sumasakit. Ano nang nangyayari? Okay ka lang? Nagalo kami ng settlement. Gagawin ang pinal yung kasunduan sa loob ng linggong ito. Sa tingin ko, tatanggapin nila yung alok. Aha! Sabi ko na sa iyo eh! Wala talagang imposible sa mundong ito! Tama kayo, sir.
Io sì. Sono male anche il giorno. Come sta lei, Anna? Hindi naman siya gagaling agad ng ganun-ganun na lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Bakit pa? Sige. Naghihintay na nga ako. Salamat. legal guardian niya? Kayo na mamamahala sa lahat ng karapatan niya. Yung settlement sa aksidente, sa mga hearing, lahat yun. Pati pagkuha ng insurance. Kayo na magkakaroon ng karapatan sa lahat. Hindi na itong si Hojong ang hahawak doon. Hindi pwede. Ho? Oh? Maaaring ako nga ang kanyang ina. Pero hindi ako ang guardian niya. Kaya wala akong karapatan sa mga ito. Palun na pa kayo? Aalagaan nyo siya pero ayon yung pirmahan yung dokumento. Tama ba yun? E pa paano ako mamatay siya ngayon? Kung ang sarili mo nga hindi mo maalaga ang mabuti eh. Naging mahirap din yun sa'yo. Hanggang ngayon dala mo yun. Maintindihan, ha? Sino bang nakakita sa kanya? Ikaw? <laughs> Ahay! 
Kagagawal mo ba to? Maisip mo talaga? Ayos ka rin, ha? Nahanap mong ina ng isang kulilang bulaga. Ano ba tayo? Charity organization? Ano bang katakuhan yun? Tumigil ka na! Pwisit. Ano yan, ha? Huwag niyo kasing sasabihin, bulag. Visually impaired ang tawag sa kanila. Hindi ligtas dyan. <laughs> Hindi ka ba natatakot? Hindi naman. Hmm. Hello! <laughs> <laughs> Kaunti lang siguro. Okay lang yung matakot. Ayoko nang nagkukunwaring hindi. Hmm. Hmm. Yung langit, pag ganitong oras, napakaganda talaga. Hmm. Nung di ako makakita, ibibigay ko lahat para dyan. Natutuwa ako kahit paano nakita ko yan. Pero ngayon, hmm, namimiss ko na talaga yung dati. Parang hinahanap-hanap ko na yung noon. Bakit? Hindi ba okay nakasama mo ang mama mo? Siyempre okay. Kaya lang, wala naman ako magawa para sa kanya. Ni hindi ko mapunasan ang luha sa mga mata niya. Habang lumalaban ako mabuhay, nagiging mas mahirap para sa kanya. Kaya imbes na makita siyang nahihirapan, mas mabuti sigurong bumitaw na ako. Totally, iwan ko rin naman siya. Balang araw. Alam mo kasi, ayaw na ayaw ko nakikita nagdurusa ang mga taong mahal ko. Ano ba sinasabi mo dyan? Kailangan ko ang tulong mo. Tulong saan? Alam ko naman na mahirap. Pero kaya mong gawin to. Para sa akin. Hindi. Ano ka ba? Ikaw lang kasi makakatulong sa akin. Tulungan mo akong umalis. Tulungan mo akong umalis bago maging mahirap ang lahat. Hindi ko kaya. Ayoko. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Hindi. Kahit kailan, hindi mo may intindihan. Thank you.
sinasabi mo. Walang dapat ipag-alala. Huwag mo sabihin yan. Nasaan eh? Ay, saan siya nagpunta? Alam mo pa 
Wala makakaalala. 